नमस्कार विद्यार्थी मित्रों एम पी सी टाइम्स या एम पी सी एज्युकेशन यूट्यूब चैनल में सर्वान तो स्वागत है तो अपन क्लियर करते आहोत ये आता अकरावीच इतिहासाच पुस्तक स्टेट बोर्ड ठीक है जे ओल्ड सिलबस है तो मदल ये अकरावीच इतिहासाच पुस्तक है तो इतम अपन पहले प्रकरण जे है तो क्लियर कर पैला प्रकरण मे एक दोन भाग है एक है प्राचीन महाराष्ट्र एंड दुसरा जो है तो मध्युगीन महाराष्ट्र तो अपन प्राचीन महाराष्ट्र जो भाग है तो अपन य लेक्चर मध्यम क्लियर करते हैं सद्या तो जैसे अजू अपने चैनल सब्सक्राइब के नसेल शेयर के नक्की अपने जे वीडियो अल तुम्हें शेयर करा और वीडियो लाइक करा अजिबा विसरू ना कारण चैनल नक्की सब्सक्राइब करा तो आता अपन बोया तो आतापर्यंत अपन का भाग जे है तो क्लियर के लिए मधुन तो महाराष्ट्र स्थान और विस्तार अपन जे है तो बगित है महाराष्ट्र शब्दा अर्थ आ उत्पत्ति कसी जाएसुद्धा अपन डिस्कस के लिए नर आश्मयुगा तीन कालखंड बगित अपन पुराश्मयुग मध्याश्मयुग और नवाश्मयुग नर कार्बन चौदह पद्धति मजे का बगित अपन और सिंधु संस्कृति बदल डिटेल में इन्फॉर्मेशन अपन बगित है तो ये सर्व लेक्चर्स अपने चैनल पर अवेलेबल है तुम्हें बगुन घया तो आता हा लेक्चरम अपने क्लियर कराएं है ताम्र पाषाण युग ठीक है ताम्र पाषाण युग मे चालकुलिथिक एज जे है तो अपने हा लेक्चर मध्यम क्लियर कराए तो बगा व्यवस्थित सिंधु संस्कृति का उत्तर काल महाराष्ट्र का ही भाग तांब्यापर कर कृषि प्रधान संस्कृति जी है ती निर्माण ठीक है सिंधु संस्कृति का उत्तर काला महाराष्ट्र का ही भागा मे का तांब्यापर कर कृषि प्रधान संस्कृति निर्माण हाँ का अवजारे जी होती अवजार कि हत्यारे होती हे तांब्र तांबे तांब्र मजेच का तांबे मनत व पाषाण संयुक्त वपरान बनवे आयान य कालखंडाला तांब्र पाषाण युग अस मटल जता ठीक है लक्षा आलो तुम्हारा कि ताम्रपाषण योग का मटल जता कारण हा काम ताम्रपाषण योगा मे जे अवजार कि हत्यारे होती हे ताम्र कि तांब्या पाषाण संयुक्त वपरान बनवे आयान य कालखंडाला ताम्रपाषण योग अटल जता नर महाराष्ट्र ताम्रपाषण स्थले आ कालखंड हा पॉइंट व्यवस्थित बता तो प्रकाशे नेवासे चांदोली सोनगाव टेकवाड़े सावलदे दायमाबाद भाड़ अशा महाराष्ट्र अनेक ठिकाणी ताम्रपाषण संस्कृति के अवशेष प्राप्त है व यहाँ कालखंड सुमारे ईस्वी सन पूर्व बावीसें तो ईस्वी सन पूर्व एक हज़ार असा मान्य देते तो, ठीक है तो कुछ ठिका ताम्रपाषण संस्कृति के अवशेष जे हैं महाराष्ट्र तो प्राप्त हो तो तुम्हारी ठिकाण महत एक मजे प्रकाशे नर है नेवासे चांदोली सोनगाव टेकवाड़े सावलदे दायमाबाद आ भाड़ तो अशा महाराष्ट्र अनेक ठिकाने जे है तो ताम्रपाषण संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो कालखंड का संगता तो ईस्वी सन पूर्व बावीसें तो ईस्वी सन पूर्व एक हज़ार अस यहाँ कालखंड संगने देते पुरातत्व विद्वां उत्खननी ताम्रपाषण युगीन स्थल सावलदा संस्कृति उत्तर सिंधु दायमाबाद मलवा व जोड़वे जोरवे संस्कृति अं विभाजन जे है तो के लिए ठीक है तो ताम्रपाषण युगीन स्थल विभाजन हा पुरातत्व विद्वां कस के लिए सावलदा संस्कृति उत्तर सिंधु संस्कृति दायमाबाद संस्कृति मलवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति अं विभाजन जे है ताम्रपाषण युगीन स्थल के लिए सो ये तुम्हें क्या लक्ष्य ठेनार एक मजे ताम्रपाषण संस्कृति के अवशेष कुछ प्राप्त हो महाराष्ट्र प्रकाशे नेवासे चांदोली सोनगाव टेकवाड़े सावलदे दायमाबाद आ भाड़ ताम्रपाषण युगीन कालखंड या संस्कृति का बावीसें तो एक हज़ार नंतर ताम्रपाषण युगीन स्थल विभाजन पुरातत्व विद्वा कसे के लिए सावलदा संस्कृति उत्तर सिंधु संस्कृति दायमाबाद संस्कृति मलवा संस्कृति और जोड़वे संस्कृति लक्षा ठेवा नंतर ताम्रपाषण युगा की वैशिष्ट्य बो आता तो पॉइंटनुसार वैशिष्ट्य बगा तो पैलदा ग्रहरचना कभी होती ताम्रपाषण युगा मे तो ताम्रपाषण संस्कृति लोक ग्रहरचना उत्कृष्ट आ योजनाबद्ध होती ठीक है मजे एक योजनाबद्ध अभी ग्रहरचना होती हे घरें जी होती हि आयताकृति आ गोलाकार होती यातील आयताकृति घरे कुड़ा भिंती होत गोलाकार घरे जी होती हि झोपड़ सारखी होती ठीक है आ घर भाजले विटांच वपर किया जाए ताम्रपाषण युगा मे तो हे ग्रहरचने की वैशिष्ट है ताम्रपाषण युगे एक मजे ग्रहरचना अतिशय उत्कृष्ट आ योजनाबद्ध प्रकार की होती घरे जी होती आयताकृति आ गोलाकार होती ठीक है ये आयताकृति घरे जी होती हि कुड़ा भिंती होती आ गोलाकार घरे जी होती हि झोपड़सारखी होती घर जे है तो भाजले विटांच वपरसुद्धा किया ग्रह ग्रहरचने की वैशिष्ट है ताम्रपाषण युगा मे नर मृद भांडी जी है ती तो उत्खनन सापड़े हि भां पात पाठ भागान पक्की भाजले होती ठीक है पात पाठ भागान पक्की अभी भाजले होती भांड्या पृष्ठभाग हा गड़ तांबड़ रंगा ने कुछ रंगा ने गड़द तांबड़ रंगा ने लेप ला का रंगा ने नक्षीकाम तैरती के लिए दसून ये नर उत्खनित भांड्या गोलाकार भांडे अल वाडगे अल लोटा उतल तला भांडी मिलता हरिण मोर चित्ता बैल पक्षी इत्यादि चित्रे वरती का होती ठीक है 
तर हे बेसिक गोष्ट आहेत हे तुम्हाला माहीत असल्या पाहिजेत फक्त एक ढोबळपानाने तुम्ही फक्त हे लक्षात ठेवा तर गृहरचना आपण बघितली उत्कृष्ट योजनाबद्दल घरे आयताकृती गोलाकार आयताकृती घरे कोडाच्या भिंतीची गोलाकार घरे झोपण्यासारखी घरासाठी भाजलेल्या विटांचा वापर मृत भांडी जी आहेत ती उत्खननातून सापडलेली जी भांडी होती ही अतिशय पातळ पाठ भागाने आणि पक्की भाजलेली होती भांड्याचा पृष्ठभाग जो होता तर गडद तांबड्या रंगाने लेप लावून काळ्या रंगाचं त्याच्यावरती नक्षीकाम केलेलं होतं नंतर उत्खनित भांड्यामध्ये गोलाकार भांडी वाडगे लोटा आणि उत्तरतळाची भांडी सापडतात आणि त्यावरती हरिण मोर चित्ता बैल आणि पक्षी त्यातून चित्रे काढलेली होती ठीक आहे तर अशा पद्धतीचं मृत भांडीचं वैशिष्ट्य आहे ताम्रपाषाण योगामध्ये नंतर हत्यारे तर ताम्रपाषाण युगीन लोकांनी दगड आणि हाडांच्या बरोबरच हत्यारे व अलंकार बनवण्यासाठी तांब्याच्या धातूचा वापर करण्याचं तंत्र जे आहे विकसित केलं ठीक आहे ताम्रपाषाण युगीन लोकांनी दगड व हाडांच्या बरोबरच हत्यारे व अलंकार बनवण्यासाठी तांब्याच्या धातूचा वापर करण्याचं तंत्र विकसित केलं चालको पायराईटचा उपयोग तांब्याच्या धातूला वितळवण्यासाठी ताम्रपाषाण लो काळातील लोकं जे होते ती करत होती चालको पायराईटचा उपयोग ठीक आहे तांब्याच्या धातूला वितळवण्यासाठी या चालको पायराईटचा उपयोग केला जाईल नंतर तांब्यापासून कोराडीचे पाते टोकदार हत्यारे चाकू बाण भाल्याचे टोक जे होते ते बनवत होते लोक याच्यामध्ये लक्षात ठेवण्यासारखा पॉईंट काय तर चालको पायराईटचा उपयोग जो आहे हा तांब्याच्या धातूला वितळवण्यासाठी ताम्रपाषाण योगातील लोकं करत होते नंतर कृषी जेवण कसं होतं ताम्रपाषाण योगामधलं तर ताम्र व पाषाण यांच्या संयुक्तिक वापराने शेतीसाठी उपयुक्त अवजारांची निर्मिती केल्याचं दिसतं आपल्याला आपण पहिलं धान्य पिकवली जात होती या तामरपाषाण योगामध्ये ठीक आहे गहू तांदूळ मसूर मूग उडीद आणि बाजरी नंतर गाय गाय बैल म्हैस म्हणजे पशुपालन सुद्धा केलं जायचं गाय बैल आणि म्हैस इत्यादी प्राणी जे होते पाळले जात होते उत्खननातून सापडलेल्या मासे पकडण्याच्या गळावरून मासेमारीचा व्यवसाय जो होता ते या काळात मोठ्या प्रमाणात असल्याचं आपल्याला दिसून येतं ताम्रपाषाण युगामध्ये म्हणजे कृषी जीवन तुम्हाला एक्झॅक्टली समजलं एक म्हणजे ताम्र आणि पाषाण यांचा संयुक्त वापराने शेतीसाठी उपयुक्त अवजार तयार केली ठीक आहे नंतर शेती करू लागल्याने लोक काय करू लागले की स्थायी स्वरूपाच्या वास्तवातून खेडी निर्माण झाली आणि यातून गार ग्रामीण सुद्धा महाराष्ट्राचा प्रारंभ झाला कुठली धान्य पिकवली जात होती गहू तांदूळ मसूर मूग उडीद आणि बाजरी कोणते प्राणी पाळले जात होते गाय बैल आणि म्हैस नंतर उत्खनातून सापडलेल्या मासे पकडण्याच्या गळावरून मासेमारीचा व्यवसाय सुद्धा या ताम्रपाषण युगामध्ये केला जातो असं सुद्धा एक दिसून येतं आपल्याला तर हे कृषी जीवन होतं ताम्रपाषण युगामधलं नंतर समाज जीवन आणि धार्मिक संकल्पना तर या काळातील मानव जो होता हा शाकाहार आणि मांसाहाराचा अन्नामध्ये समावेश करत होता ठीक आहे म्हणजे दोन्ही सुद्धा प्रकारचं अन्न जे होता हे या काळातील लोक ग्रहण करत होते शाकाहारी आणि मांसाहारी दोन्ही प्रकारचा नंतर कंदमुळे व फळे याबरोबरच दुधाचा सुद्धा आहारामध्ये समावेश होता लक्षात ठेवा कंदमुळे आणि फळे याबरोबर सुद्धा दुधाचा सुद्धा समावेश हे लोक करत होते मनोरंजनासाठी सामुदायिक शिकार असतील प्राण्यांचे झुंजे असतील हे खेळ प्रचलित होते ठीक आहे मनोरंजनासाठी सामुदायिक शिकार असेल आणि प्राण्यांचे झुंजे असतील हे खेळ प्रचलित होते तांबापासून योगामध्ये नंतर उत्खनातून प्राप्त मात्र देवीच्या मूर्तीवरून हे मातृपूजा व प्राणीपूजा करत असावेत असं सुद्धा समजलं जातं ठीक आहे उत्खनामधून ज्या प्राप्त झालेल्या मात्र देवीच्या मूर्ती होत्या त्याच्यावरून हे मातृपूजा आणि प्राणीपूजा करत असावेत त्यामुळपाशातील लोक असं सुद्धा म्हटलं जातं तर अशा पद्धतीने समाजीवनात धार्मिक संकल्पना कशा होत्या त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे नंतर अलंकारामध्ये ताम्रपाषाण युगीन मानव जो होता हा शंख शिंपल्यांच्या बांगड्या तांबे धातूपासून बनवलेले आभूषणे दगडी मनी आणि हस्ती दंताचा सुद्धा सौंदर्य प्रसाधनासाठी वापर जो होता ते करत होते ठीक आहे सो शंख शिपल्यांच्या बांगड्या असतील तांबे धातूपासून म्हणून आभूषणे दगडी मनी आणि हस्ती दंताचाही सौंदर्य प्रसाधनासाठी वापर करत होता नंतर बांगड्या अंगठ्या आणि कर्णफुले इथे ते अलंकाराचा ताम्रपाषाण युगातील लोक जे होते ते वापर करत होते लक्षात ठेवायचे अलंकार नंतर दफन पद्धती कशी होती तर ताम्रपाषाण युगीन लोकांचा मरणोत्तर जीवनावरती विश्वास असल्यानं उत्खननात मृत अवशेषांच्या पुराव्यावरून दिसून येतं ठीक आहे उत्खनात सापडलेले जे मृत अवशेष आहेत त्यांच्या पुराव्यावरून आपल्याला दिसून येतं सो मृतदेह पुरण्यासाठी हे लोक काय करायचे तर दपन कंब असेल किंवा शवपेटीचा वापर करत होते ठीक आहे मृतदेह पुरण्यासाठी हे लोक काय करायचे दपन कुंभ आणि शवपेटीचा वापर करीत होते आणि मृतांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तू मृतासोबतच पुरल्याचं दिसून येतं या कारण काय यांचा मरणोत्तर जीवनावरती सुद्धा विश्वास होता त्याच्यामुळे त्या वस्तू ज्या होत्या ज्या मृत झालेल्या आहेत त्याच्या तर त्या मृतासोबत पुरल्याचं ह्या तांबरपाषण युगातील कालखंडामध्ये आपल्याला एकंदरीत दिसून येतं सो अशा पद्धतीची दपन पद्धती आहे सर्व आपण भाग याच्यामधले म्हणजे ग्रहरचना कशी होती मृत भांडी कशी होती हत्यारे कशी होती कृषी जीवन कसं होतं समाज जीवन धार्मिक संकल्पना कशा होत्या त्या काळात आणि अलंकार कसे वापरायचे आणि दपन पद्धती कुठल्या होत्या तर हे आपण व्यवस्थितरित्या आपण क्लिअर केलेलं आहे सारखा व्हिडिओ जर तुम्ही रिवाईज करून बघितलं किंवा व्हिडिओ संपल्यानंतर एकदा तुम्ही आठवायचा प्रयत्न करा की आपण या लेक्चरमधून काय काय शिकलो तर तुम्हाला बऱ्यापैकी आयडिया येऊन जाईल ठीक आहे 
तर आता पुढचं जे आपलं लेक्चर होईल ते आहे महापाषाण युगीन संस्कृतीवरती म्हणजे मेगालिथिक एजवरती आपलं पुढचं लेक्चर होईल ठीक आहे सो आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा व्हिडिओला शेअर करा आणि ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं असेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द ब